السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه الفائزين برضا أما بعد سنهم الله سهرتك له أنجن شعلاري سمسطة إن برأينا كوت كمبني يودا قديقيد ലോക മാലോകര വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അഥവാ ഡിസംബർ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആധികാരിക സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒപ്പം കൂടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് പാണക്കാട്ടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ മുജാഹിദിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ വിലക്കിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലങ്ങും വിലങ്ങും പാണക്കാട്ടേക്കും വട്ടിക്കാട്ടേക്കും ഓടി നടന്ന് കിതച്ച ചേളാരി കമ്പനിയുടെ ഗതികേട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ കണ്ണീത്തുസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ഇവന്മാരെ ആ മഹത്തായ സംഘടനയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിയ പേക്കൂത്തുകൾക്ക് കാലത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ആധികാരിക സമസ്ത ഇവിടെ പ്രസിഡന്റാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന കക്കാട്ടുകാരൻ അതുപോലെ അതിന്റെ ജനസക്കട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്ന തിരൂർക്കാട്ടുകാരനുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തുള്ള ആളുകൾ സുന്നി പ്രവർത്തകന്മാര് പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തണം അവരെന്തെങ്കിലും കടുങ്കൈ ചെയ്തു പോകുമോ എന്നത് കാരണം ആധികാരിക സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ അണികൾ നീങ്ങുകയില്ല എന്ന് വളരെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അവരെടുത്ത തീരുമാനം പുല്ലുപോലെ പോലും നൽകാതെ കാറ്റിൽ പറത്തി പാണക്കാട്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ വഹാബികളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ വളരെയധികം ആവേശത്തോടെ വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടെ വളരെയധികം മുൻ തീരുമാനത്തോടുകൂടെ അവരെ പങ്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഗതികെട്ടിരിക്കുന്നത് അവര് അവരുടെ ചാബല്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നതിൽ പുറമെ ഇവിടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സമസ്ത ആ സമസ്തയുടെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളിൽ നിന്നും അത് കവർച്ച ചെയ്ത് അവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ ചിത്തിനയും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്ന ഈ ചേക്ലാരി കമ്പനിയുടെ കാപാലികന്മാർക്ക് കാലം കൊടുത്ത ഈ മറുപടിയിൽ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം സന്തോഷിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിരുന്നത് ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിം ലോകം പഠിച്ചിരുന്നത് അത് ആറ് കാര്യങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു അതേസമയം ചേളാരി കമ്പനിക്കാർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഈമാൻ കാര്യം ആറ് കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അവരെ ബഹുമാനിക്കുക അവരെന്ത് തോന്നിവാസങ്ങളും ചെറ്റത്തരങ്ങളും ചെയ്താലും ശരി അത് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുക എന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്നതുകൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തങ്ങന്മാര് പരിപാടിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൂക്കോട്ടുകാരനും അമ്പലക്കടവുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുഴലൂത്തുകാരും ഒക്കെ അടച്ചിട്ട റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പാണക്കാടിനെ മാനം കാക്കണമെന്ന് അവര് വളരെ വ്യക്തമായും പ്രതിപാദിച്ചതായി നമ്മൾ കേട്ടതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ചേളാരി കമ്പനികൾ വളരെ വിയർ വിയർപ്പൊഴിച്ച് തട്ടിപ്പറിച്ച് സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിംക്കും അവകാശപ്പെട്ടതായ വഖഫ് ബോർഡ് ഒരുപാട് കാലമായി അവര് നമ്മുടെ വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലീഗിന്റെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിന്ന് കുഴലോത്ത് നോടി അതിനുവേണ്ടി വിയർപ്പൊഴിക്കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ആ വഖഫ് ബോർഡ് ജയറസ്മാൻ സ്ഥാനം അവരെ വിശ്വസി ഏൽപ്പിച്ച ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നു ഞാന് ഇങ്ങനെ വിഭാഗീയനായാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ സെക്യുലർ ആവണ്ടേ എന്ന് ഇവരെ അവസാന വട്ടം വരെ പരിശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഞങ്ങളാണ് വാങ്ങിത്തന്നത് എന്നുള്ള ഭീഷണി പോലും മുഴക്കി പക്ഷെ അതിലും മുമ്പിലൊന്നും വഴങ്ങാതെ ആ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ ആണത്തും ഈ പണക്കാട്ടുകാർക്കുണ്ടല്ലോ ആ വിഷയത്തിൽ അവര് വേണ്ടാത്ത വിഷയമാണെങ്കിലും ആണത്തം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നേരത്തെ ഏറ്റ പരിപാടിയിൽ വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചേളാരികാരോട് പറയാനുള്ള ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നീങ്ങുന്ന ആളുകൾ ആധികാരിക സമസ്തയല്ലേ അതിന്റെ ഒരു മെമ്പറായ ആ സമസ്തയുടെ കീഴടകത്തിൽ മെമ്പറായ ഈ പാണക്കാട്ട് തങ്ങൾക്ക് ഒക്കോട് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ നേടിക്കൊടുത്തുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം മെമ്പറ
അത് ചിലപ്പോ ആ പാണക്കാടുള്ള എല്ലാ സംഘന്മാരും എല്ലാ സംഘടനയിലും എസ് ബി എസ് ബി വി മുതൽ മേപ്പോട്ടുള്ള എല്ലാവരും വർക്കത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് വലിയ തന്താരകൊക്കെ എസ് ബി വി മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ഒരാൾ തന്നെയാണല്ലോ ഈ റഷീദ് അലിതങ്ങളും അതുപോലെ മുനവർ അലിതങ്ങളും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് പങ്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആണത്തമോ ഒളുപ്പോ നിങ്ങളുടെ സംഘടന പ്രസ്ഥാനം എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കിയതായി പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ ചേളാരി കമ്പനിക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആർജവമുണ്ടോ എന്നാണ് സുന്നി പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ ഗൂഢമായ തന്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം പാണക്കാട് തറവാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടുപേരെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തീരുമാനത്തിലത് നീങ്ങാൻ ചേളാരി കമ്പനി എന്നല്ല ആര് വന്നാലും അത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിന് അദ്ദേഹം നിർബന്ധമായും പറഞ്ഞയച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേളാരി കമ്പനിയുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായ ഹൈദരലി തങ്ങളുമായി ചേളാരി കമ്പനി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഈ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ കുട്ടികളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മുസ്ലിം കൈരളി വിശ്വസിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈദരലി തങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഇവരെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്നത്തമായത്തും മറ്റൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അത്ര വിലയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കേരളം കണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ വിലയില്ലാത്തത് പോലെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിനും വിലയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഏതായാലും വീട്ടിലെങ്കിലും കുടുംബത്തിലെങ്കിലും അല്പെങ്കിലും വില ഉണ്ടാകുമല്ലോ പക്ഷെ അദ്ദേഹം തടഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞയച്ചു കാരണം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയാണ് ഈ വിഭാഗീയത ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സുന്നികളുടെ ഈ കടുംപിടുത്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എല്ലാവരെയും കടുംപിടുത്തം ഒഴിവാക്കണം ഏത് സലഫി ഭീകരരോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടണം എന്നുള്ളത് ലീഗ് അവർക്ക് നൽകുന്ന മാർഗദർശനമാണ് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഐതരിത്തങ്ങൾ ലീഗിന്റെ നേതാവങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വാലായിട്ടും അലങ്കാരമായിട്ടും ചേളാരി കമ്പനി വഴിവേച്ച് ലീഗിന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സ്ഥാനമാകുന്ന സുഖലോപതക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിന്റെ അപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും അല്ല ഒരു സ്ഥലത്തിനും അർഹനല്ല എന്നുള്ളത് വേറെ പ്രശ്നമാണ് അത് വേറെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സമസ്തയുടെ സമസ്ത എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവര് കവർച്ച ചെയ്തെടുത്ത യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്നും അവര് കവർച്ച ചെയ്ത് അവകാശപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമസ്തക്കാരുടെ ഈ ദാരുണമായ രംഗം കാണുമ്പോഴാണ് വളരെയധികം ദുഃഖം തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഇതാ ആ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന യഥാർത്ഥ സമസ്ത ആ സമസ്തയുടെ അണികളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അണിയോട് നിങ്ങൾ ഇന്ന സമ്മേളനത്തിന് പോകരുത് ഇന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാൽ അവര് ചാടിയാൽ മുട്ടോടം ചാടും പിന്നെ ചട്ടിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആണത്തമുള്ള സംഘടനാ ശാസ്ത്രവും സംഘടനാ തീരുമാനവും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആർജവം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാണക്കാട്ടെയും ലീഗിന്റെയും ആ അമ്മിക്ക് ചുവട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ വാല് പണയം വെച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ പണയം വെച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദർശമോ തീരുമാനമോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടിയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മൂടിക്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അവസാനം ഒരു മസ്ലഹത്തിന് പോകും പാണക്കാട്ടേക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിക്കും അവിടുന്ന് ഒരു തീരുമാനമില്ലാതെ എല്ലാം നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വിരിയാൻ അടിച്ച് വിരിയും ഇങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം കൈരൽ ഇതുവരെ ഇത്തരം നാറിയ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള തീരുമാനവും മസ്ലഹത്തും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സുന്നികൾക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു ദുഃഖവുമില്ല യഥാർത്ഥ റാബിത്തെ പോലും വരച്ചവരയിൽ നിർത്തിയ ഒരു സംഘടനയാണെന്ന് പറയ അവകാശപ്പെടുക ആധികാരികമെന്ന് പറയുന്ന ആ സമസ്ത അതിവിടെയുണ്ട് ആ സുന്നികൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും ഒരു വര അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാൽ പിന്നീട് അവനെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കാണില്ല പിറ്റേ ദിവസം അവൻ ആ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ആണത്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് തങ്ങന്മാരെ ഒന്ന് സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഇവർ പുറത്താക്കട്ടെ അപ്പോൾ കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സമസ്തയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മുഴുവനും ലംഘിച്ച ഒരു ചരിത്ര പാരമ്പര്യം ഉള്ള വിഭാഗമാണ് ചേളാരി കമ്പനിയിലെ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും എല്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അഥവാ പാണക്കാട്ട് ത്രീ ജി
പടപൊരുതി സുന്നികൾ മുഷിരിക്കാക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മോലി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുവാനും അവിടെ പോയി അനുശോചനം അറിയിക്കുവാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ടു പോകാനും ചെയ്ത ഹൈദർ അലി തങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമസ്തയുടെ തീരുമാനം വ്യക്തമായി ലംഘിച്ചിട്ട് ചേറാറി കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇത് ജൂത നസാറാക്കാൻ മുമ്പ് ഭൂർഷ ചിന്താഗതിക്കാരെ മുമ്പ് ചെയ്താണ് വലിയ ആളുകൾ തീരുമാനം എന്തെങ്കിലും തോന്നിവാസം ചെയ്താൽ തീരുമാനം എടുക്കില്ല പാണക്കാട് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പോയാൽ അവർക്കെതിരെ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊപ്പം കൂടുക അവര് പോയതും അവർ തീരുമാനം എടുത്തതും ഒന്നും ശരിയല്ല തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചേളാരി കമ്പനി അനുവർത്തിക്കുന്ന നയം വലിയവരായ ശിയാപിതങ്ങൾക്കും ഹൈദരലിത്തങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അവർക്ക് ഹലാല് ആ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പത്തെ ത്രീ ജിക്കും ഫോർ ജിക്കും ഹറാമ് ഈ ഇരട്ടത്താപ് നയം മുസ്ലിം ലോകം അംഗീകരിക്കില്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിന് പ്രസക്തിയേ ഇല്ല എന്നാണ് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളെങ്ങാനും ഹയാത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സമസ്തയുടെ നയങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയ ഈ തങ്ങന്മാരെ ഈ വലിയ ജനറേഷൻ തങ്ങന്മാരെയും ചെറിയ ജനറേഷൻ തങ്ങന്മാരെയും സമസ്തയുടെ ഓഫീസിന്റെ പടിക്കലേക്ക് കടത്തില്ല ആറ്റി ഓടിക്കും അവര് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സമസ്തയ്ക്ക് പുതിയ തീരുമാനം ഒപ്പം കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവരെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു രസമുണ്ട് ഇവര് ഈ അടുത്ത തീരുമാനം തങ്ങന്മാരെ അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റേ രാജ്യസഭയിലെ വോട്ടെടുപ്പ് ലോക്സഭയിലെ വോട്ടെടുപ്പിന് വളരെ മറ്റാളുകൾക്ക് പ്ലെയിൻ കിട്ടിയില്ല കുഞ്ഞാപ്പക്കും പാർട്ടിക്കും എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവര് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എടുത്ത തീരുമാനം പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു രസകരമായ ഒരു തീരുമാനം ചേളാരി കമ്പനിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറയുന്നതായി കിട്ടും ഇവിടെ യഥാർത്ഥ സിന്നികൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുണ്ട് ലീഗിനെ വഹാബിസം വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ ഉണർത്തി ഉണർത്തുപാട്ടായി നടത്തിയിട്ടും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരോടും എ പി സ്ഥാപനോടും വിരോധം കൊണ്ട് ഈ ചേളാരി കമ്പനി അതെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലീഗിന്റെ എല്ലാവിധ ആട്ടും തൊഴിയും കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം കൂടി നടക്കുകയാണ് എന്ന ഏറ്റവും ജുഗുസാവഹമായ കഥ ആരും മറന്നുപോകാൻ പാടില്ല ഇവര് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയം വരുമ്പോൾ പാണക്കാട് വിഷയ ദീനിന് കോട്ടം തട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല പാണക്കാട് തങ്ങന്മാർക്ക് പരിക്കേൽക്കരിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് പൂക്കോട്ടുകാരനും അമ്പലവയൽക്കാരനും ആ അമ്പലം വിഴുങ്ങിയും ഒക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ പറയാറില്ല അടച്ചിട്ട റൂമിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് പരസ്യമായി തങ്ങന്മാരെ വശലാക്കേണ്ടതല്ല ദീനിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കാറ്റിൽ പുറത്താൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ അത് വലിയ പാതകമാകും അതേസമയം അതിനെതിരെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സമനിലുണ്ടോ എന്നുള്ള വേറെ വിഷയം അവർക്ക് അവർക്കെതിരെ തീരുമാനവും അവരുടെ തീരുമാനം പരസ്യമാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വാണിങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇരട്ടത്താപ്പും സ്ത്രീ താപ്പും ഒക്കെയായി നടക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ചേളാരി കമ്പനി എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം കണ്ണിയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ മുഖം കെടണമെന്ന് സമസ്തയുടെ നയ നയ സമീപനങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ച് ഈ കമ്പനിയുടെ മുഖം കെട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ന് മുഖം കെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആ കൂരിയാട്ടിന് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പങ്കെടുത്ത തങ്ങന്മാര് പിന്നെ കൂരിയാട് അതുപോലെ ഈ സമസ്തയുടെ മറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് ഇവരവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ചേളാരി കമ്പനിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് പറയുന്ന ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര് വഹാബികളൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എത്രയെത്ര ഫോട്ടോകളുണ്ട് അവരെ വേദികളിൽ പങ്കെടുത്ത ഫോട്ടോകളുണ്ട് അവരപ്പോ ഒന്നിച്ചിരുന്നു അവരുമായി ചായ കുടിക്കുന്നു സൽക്കാരം അതുപോലെ ഇവരുടെ സലഫി നദവി ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഷീ നദവി ബഹാദീൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഷിയ സമ്മേളനത്തിന് പോകുന്നു അവരോടൊപ്പം പൊറാട്ടടിക്കുന്നതും അതുപോലെ ബിരിയാണി അടിക്കുന്നതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ആ അപ്പൊ അതൊക്കെ അടിക്കാമെന്നാണ് ഇവർക്ക് വലിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ സഹകരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന തിത്തൂരമാണ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു തലമുറക്കും ആർക്കും വഹാബികളുമായി ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്ന് സമസ്ത കേരള എം ഇ എത്തുമയുടെ തീരുമാനം ഇവരൊന്ന് പഠിക്കുന്നതെന്നായിരിക്കും സമസ്തയുടെ ഭരണഘടനയിൽ സമസ്തയുടെ മെമ്മോറണ്ടം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തോടുള്ള മെമ്മോറണ്ടം എന്നാണ് അതിനാദ്യം പറയൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ എ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും മഹുലു സുനത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിധിക്കനു
സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച് പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ ചോറ്റൂർ കൈക്കാർ കോരൂർ കൈക്കാർ കുണ്ടോട്ടി കൈക്കാർ കാതിയാനികൾ വഹാബികൾ മുതയാലാവരുടെ ദുർവിശ്വാസ നടപടികൾ അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിന്റെ സുന്ദരമായ വിശ്വാസ നടപടികളോട് കേവലം തെറ്റായതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസ നടപടികളോട് പിന്തുടരലും അവരോടുള്ളതായ കൂട്ടുകെട്ടും സുന്നി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കേവലം പാടുള്ളതല്ലെന്ന് ഈ യോഗം തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീത്തുള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലും അതുപോലെ തന്നെ മൂത്തതികളുമായി പെരുമാറേണ്ട ചുരുക്കം ചില സംഗതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറബി മലയാളത്തിലുള്ള ഫത്തുവകൾ അവരുമായി കൂടി പെരുമാറാതിരിക്കുക അവരുമായി കണ്ടുമുട്ടിയാൽ സലാ അവർക്ക് സലാം ചെല്ലാതിരിക്കുക അവർ സലാം ചെല്ലിയാൽ മടക്കാതിരിക്കുക അവരുമായി വിവാഹബന്ധം നടത്താതിരിക്കുക അവരെ പിന്തുണ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കുക ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാകുന്നു എന്ന് സമസ്ത തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് ആ തങ്ങന്മാർ രണ്ടുപേരും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാം അലയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സുന്നിയുമില്ലാതെ സദസ്സിനോട് സലാം പറഞ്ഞു അതേതായാലും ശരി അവർ ചെയ്തു എന്നാൽ അവരെക്കാളും ഇവർക്കൊക്കെ സലാം ചെല്ലി നടക്കുന്ന അവർക്ക് മൈ തൂസ്കരിക്കുന്ന അവരുമായി കൂടി പെരുമാറുന്ന ഹൈദരലി തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ചേളാരി കമ്പനിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതാണ് സുന്നികൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത് അല്ലാതെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരെ മാത്രം വിമർശിക്കുകയും മൂത്തവന്മാരെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഇരട്ടത്താപ് ഇന്ന് സുന്നി എനി സുന്നി കേരളം കണ്ടു നിൽക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ജുഗുപ്സാവഹമായ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പുള്ള ഈ കാപട്യം നിറഞ്ഞ നയത്തിനെതിരെ സുന്നി സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് യഥാർത്ഥ സമസ്ത എന്ന് പേരുപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ചേളാരി സമസ്ത എന്ന് പോലും പറയാൻ ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മഹാനായ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ കുരുത്തക്കേട് ഇവര് ആ സമസ്ത എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് തത്തും എന്നാണ് ഇവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഈ സുന്നത്തി അമായത്തിന്റെ നയവിധിയ നയപരിപാടികൾക്കെതിരായി നീങ്ങിയവരാണ് അവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെ ഉപദേശിക്കാൻ ഇവർക്ക് നിർവാഹമില്ല യഥാർത്ഥ സുന്നികൾ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഈ സമ്മേളനത്തിന് ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നി സമൂഹത്തിനെ കൊച്ചാക്കിയതും വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ നവോത്ഥാനത്തിന് പ്രസ്ഥാനമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും സുന്നികൾ ഉണർത്തിയപ്പോഴും ചേളാരി കമ്പനിക്കൊന്ന് ഹാലളിക്കുകയെങ്കിലും അവരുടെ അമ്മി പാണക്കാട് പണയം വെച്ചതുകൊണ്ട് ലീഗിന്റെ ആലയിൽ പണയം വെച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവസാനം ബിരിയാണി അടിച്ച് മസ്ലഹത്തടിച്ച് പിരിയേണ്ടി വന്നു ഇത് സുന്നികൾ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ആത്മാഭിമാനമുള്ള പൂക്കോട്ടുകാരനും അമ്പലക്കടവുകാരനും അല്ലാത്ത സുന്നതിയമായത്തിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സിൽ സ്നേഹമുള്ള ഏതെങ്കിലും ചേളാരി ആൾക്കാർ ചേളാരി കമ്പനിയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കൂടാരത്തിനോട് വിട പറയാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വഹാബിയുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഈ ടിയുടെയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയും പ്രസംഗം കേട്ടു നിൽക്കാൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുമെന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ ആ പ്രസ്ഥാനം മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും വലവുക്കാന വഹബി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വഹാബി കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ അവരുടെ പേക്കൂതുകൾക്കെതിരെ നൂറ്റാണ്ടേ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ ഉള്ളാൽ തങ്ങൾ ഒലവ് വഹദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്റെ സത്യസന്ധതയുടെ മാറ്റ് എത്രയും വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താര ആ മഹാന്മാരോടൊപ്പം അവര് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആദർശം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന സമസ്തയിൽ അംഗമാകാനും സമസ്ത എന്ന പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഈ ചേളാരി കാപാലികന്മാരുടെ വഞ്ചനാപരമായ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഈ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഹൃദാവാനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു